ఏఐవైఎఫ్ ఇరవై ఒకటో రాష్ట్ర మహాసభలు మార్చి ఐదో ఆరు తేదీల్లో కాకినాడలో రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించడం జరిగింది దీనికి పదమూడు జిల్లాల నుంచి రెండు వందల పది మంది ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు ఈ మహాసభలలో ప్రధానంగా నిరుద్యోగులు ఎదుర్కొన్న సమస్యలు నిరుద్యోగ యువతకు ఇచ్చినటువంటి హామీలు అదేవిధంగా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కావాల్సిన చర్యల పైన మహిళలపై జరుగుతున్న దాడులు వాటిపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకొని నిందితులపైన ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల ద్వారా శిక్షించాలని ప్ర అనేక అంశాలపైన డిస్కస్ చేయడం జరిగింది వాటిని ప్రతినిధులన్నీ పదమూడు జిల్లాల నుంచి వచ్చిన ప్రతినిధులు చర్చల్లో పాల్గొని భవిష్యత్తులో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న నిరుద్యోగ యువతకు కావాల్సిన అంశాలపైన భవిష్యత్ ఉద్యమ కార్యాచరణ రూపొందడంలో ఈ రాష్ట్ర మహాసభలు అనేక తీర్మానాలు చేయడం జరిగింది వాటిలో ప్రధానంగా ముఖ్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో వేలాది టీచర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి కాబట్టి మెగా డిఎస్సి విడుదల చేసి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాం అదేవిధంగా నిరుద్యోగం ప్రతి సంవత్సరం కూడా పెరుగుతూ ఉంది ఈరోజు చదువుకొని మేము ఖచ్చితంగా ఉద్యోగాలు ఉపాధి కల్పించాలని తమ డిగ్రీలు తీసుకొని బయటకు వస్తూ ఉన్నారు ఉపాధి కల్పనలో పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం నిరుద్యోగం పెరుగుతుంది కాబట్టి నిరుద్యోగ యువతకు నైపుణ్యం కలిగినటువంటి శిక్షణ ఇప్పించి వారికి స్వయం ఉపాధి కల్పన కోసం బ్యాంకులో ఎలాంటి స్థిరతలు లేని రుణాలు ఇచ్చి వారికి ఉపాధి కల్పించాల్సింది కోరుతూ ఉన్నాం అదేవిధంగా పోటీ పరీక్షలకు హాజరవుతుంటే ఈరోజు నోటిఫికేషన్లు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ కానీ ఇతర పోలీసు అదేవిధంగా విఆర్ఓ అనేక ఫోర్సులకి నోటిఫికేషన్ వస్తాయంటే ఈ రాష్ట్రంలో కోచింగ్ సెంటర్లు ఫీజుల దోపిడీ చేస్తున్నారు ఆ ఫీజులు కూడా ఐదు వేల నుంచి ఇరవై వేల వరకు కట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అంటే అందుకోసమే రాష్ట్రంలో పదమూడు జిల్లాల్లో నిరుద్యోగులకు ఉచిత కోచింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసి ఉచితంగా మెటీరియల్ అందించాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం ఎందుకంటే చాలామంది నిరుద్యోగులు ఆ ఫీజులు చెల్లించలేక పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అవుతున్న తరుణంలో అందరు కూడా ఉచిత కోచింగ్ ఇవ్వాల్సి కోరుతూ ఉన్నాం అదేవిధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి యువజనులకు ఈరోజు గతంలో అనేక రూపాల్లో పట్టణ ప్రాంతాల్లో యువజన ఉత్సవాలు నిర్వహించే వాళ్ళు డిగ్రీ కాలేజీలు పీజీ అట్లా అట్లా కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో యువజన ఉత్సవాలు నిర్వహించి అక్కడ ఉన్నటువంటి యువతకు వారికి ఉన్న నైపుణ్యాన్ని వెలికి తీసి వివిధ రూపాల పోటీ పోటీల్లో పాల్గొనే విధంగా వాళ్ళకి శిక్షణ ఇచ్చి జాతీయ అంతర్జాతీయ పోటీలు కూడా వారు పోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రామీణ స్థాయి యువజన ఉత్సవాలు నిర్వహించాలని కోరుతూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా చర్చాంశం అవుతున్నటువంటి అంటే రాష్ట్ర రాజధాని అంశంలో ప్రాంతాల మధ్య ప్రజలు ఇటు రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర అదేవిధంగా కోస్తా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉభయ గోదావరి జిల్లా కృష్ణా ప్రకాశ్ జిల్లాలు పదమూడు జిల్లాల్లో వాళ్ళ రాజకీయ ప్రాబల్యం కోసం మూడు రాజధాని పేరుతో ప్రజల మధ్య రాజకీయ ఘర్షణ పెట్టారు అలా కాకుండా అమరావతి ప్రాంతం సెంట్రల్ పాయింట్ కాబట్టి గతంలో నిన్న మేరకు అమరావతిని రాజధాని చేయాలి రాజధాని ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా ఆ ప్రాంతాన్ని ఫ్రీ జోన్ చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం ఫ్రీ జోన్ చేయడం అంటే గతంలో హైదరాబాద్ ఫ్రీ జోన్ కాబట్టి హైదరాబాద్లో భర్తీ చేసే ఉద్యోగాలన్నీ కూడా ఇరవై మూడు జిల్లాలు ఉమ్మడి స్టేట్లో అక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించారు కాబట్టి రాజధాని ప్రాంతాన్ని ఫ్రీ జోన్ చేసి అక్కడ భర్తీ చేసే ఉద్యోగాల్లో పదమూడు జిల్లాల నిరుద్యోగులకు అవకాశం కల్పించాలని కోరుతా ఉన్నాం మరి నూతన పరిశ్రమలు ఐటీ సంస్థలు తీసుకురావాలి కడపలు ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఏర్పడి మా శాఖలు ఉన్న శాఖల్లో ఉద్యమ కార్యాచరణను భవిష్యత్తులో చేస్తామని ఈ మహాసభల్లో చాలా ఉత్సాహంగా రాష్ట్ర అభివృద్ధి పైన నిరుద్యోగ సమస్య పైన అనేక పలు అంశాలపైన చర్చలు జరిగాయి తీర్మానాలను కూడా ఏకగ్రంగా తీర్మానించడం జరిగింది రాష్ట్ర నూతన కమిటీ కూడా ఏర్ప ఎన్నుకోవడం జరిగింది రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా కామ్రేడ్ పి రాజేంద్ర రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా ఎన్ లెనిన్ బాబుని ఎన్నుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా యాభై ఒక్క మంది కౌన్సిల్ సభ్యులు ముప్పై ఒక్క మంది కార్యవర్గ సభ్యులు పదకొండు మంది ఆఫీస్ బేర్స్ని ఏకగ్రంగా ఈ కమిటీ జరిగింది చివరిగా ఈ నెల పదహైదు నుంచి పద్దెనిమిదో తేదీ వరకు హైదరాబాదు నగరంలో పదహారవ జాతీయ మహాసభ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం పదహైదో తేదీన పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల నుంచి అక్కడ బహిరంగ సభ నిర్వ ప్రదర్శన బహిరంగ సభ ఉంటుంది అదేవిధంగా పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది తేదీలో మూడు రోజుల పాటు ఆర్టీసీ కళ్యాణ మండపం హైదరాబాద్లో ఈ ప్రతినిధి మహాసభ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం ఆ మహాసభలో ప్రధానంగా 
విద్య వైద్యం ఉపాధి ప్రాథమిక హక్కులుగా గుర్తించారు వాటిపైన పరిరక్షించాలి దేశంలో నిరుద్యోగ సమస్య పెరిగింది నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు గతంలో రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నిరుద్యోగులు మేము చెప్తున్న లెక్కల ప్రకారం కాదు నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో లెక్కల ప్రకారం ప్రతిరోజు కూడా పద ముప్పై ఐదు మంది నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు పాల్పడుతున్నారని ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో సుమారు పద్దెనిమిది వేల మంది నిరుద్యోగుల ఆత్మహత్యలు పాల్పడ్డాను సర్వే తెలిపింది అంటే ఇది చాలా ప్రమాదకరం ఒకవైపునే దేశం అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటున్నారు దేశ అభివృద్ధి కావాలంటే యువతకు ఉపాధి కల్పించడం ద్వారానే దేశం అభివృద్ధి అవుతుంది ఆ అభివృద్ధిలో యువతకు ప్రాధాన్యత కల్పించాలని కోరుతూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈరోజు మత ఘర్షణల పేరుతో సిఏ ఎన్ఆర్సీలు తెచ్చి మత విభజన రాజకీయాలు చేస్తున్నారు భారతదేశం అనేది లౌకిక రాజ్య పరిరక్షణ కాబట్టి హిందూ ముస్లిం సిక్కులు క్రైస్తవులు బౌద్ధులు అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు ఉన్నటువంటి భిన్నత్వంలో ఏకత్వంగా చెప్పుకుంటున్నటువంటి భారతదేశంలో మత రాజకీయాలకు తావు లేకుండా మత సామరస్యాన్ని కాపాడాలి లౌకిక పరిరక్షణ కావాలని వీటిపైన భవిష్యత్తులో జరిగే అన్ని ఉద్యమాల్లో యువజన సమఖ్యగా మేము అగ్రభాగంలో ఉంటామని తెలియస్తూ యువత ప్రధానంగా ఆలోచించుకొని మత విద్వేష ప్రాంతీయ వ్యతిరేక ఉద్యమాల్లో పాల్పంచుకోకుండా ఐక్యంగా ఈ దేశాన్ని ముందుకు సాగే పోరాటాలకు ఈ రా జాతీయ మాసాలు ఉపయోగపడతాయని భావిస్తూ ఉన్నాం